Hello friends, welcome back. This is Sora once again. Warmly welcome you. Today I am here with the video uh, video of solid state from class 12th with my topic electrical properties of solid. I hope you will enjoy it. So, firstly we will deal with the electrical properties of solids. Means electrical properties kya hoti hain solids ki? Electrical properties ke basis pe solids ko kis tarah se classify kiya hota hai? <coughs> कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है ये सारा का सारा हम इस मॉड्यूल में स्टडी करेंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप आ, मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें जिन्हें मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेट्स बिगन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स फर्स्टली हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है हम जानते हैं सॉलिड की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी जब हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू किया प्रीवियस मॉड्यूल में हमने ये स्टडी किया था कि सॉलिड जो है कंप्रेसिबल नहीं होते जो इनकी डेंसिटी हाई होती है रिजिडिटी होती है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है शार्प होता है मेल्टिंग पॉइंट तो ये सारा का सारा हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में स्टडी किया क्या था अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लाइक कंडक्टिविटी लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम स्टडी करेंगे आज हम इस मॉड्यूल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो फर्स्टली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसी सॉलिड की डेटरमाइन करनी हो तो वो एक फैक्टर के अकॉर्डिंग डेटरमाइन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी कि वेदर द सॉलिड इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट और नॉट अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है इजिली पास करने देगा तो इन इन सॉलिड्स को बोलेंगे कंडक्टर्स अगर वो कंडक्टिविटी उनकी कंडक्टिविटी लेस है मतलब वो कंडक्टर्स वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते देन दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स तो हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जैसा कि हम जानते हैं हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं सॉयलेट्स जो हैं वो तीन क्लासेस तीन टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं कि सॉयलेट्स जो है कंडक्टिविटी के बेसिस पे तीन टाइप्स में है इंसुलेटर्स कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसुलेटर्स सेमी कंडक्टर्स और कंडक्टर्स की क्लासीफिकेशन किस बेसिस पे होती है देखिए सॉयलेट्स की जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है दैट इज वेरी फ्रॉम टेन रेस्ट पर माइनस ट्वेंटी टू टेन रेस्ट पर एट और सेवन कुछ बुक्स में सेवन लिखा है कुछ बुक्स में एट पर ओम पर मीटर मतलब जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है सॉयलेट्स की वो 10 रेस्ट पर माइनस ट्वेंटी से लेकर 10 रेस्ट पर एट तक मतलब बहुत कम वैल्यू भी होती है बहुत ज्यादा वैल्यू भी होती है कंडक्टिविटी की तो कहने का मतलब ये हो गया सॉयलेट्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम भी हो सकती है 10 रेस्ट पर माइनस ट्वेंटी भी हो सकती है और टेन रेस्ट पर एट भी हो सकती है तो ये जो है ये कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है डिपेंड करता है कि आ, जो सॉयलेट्स की कंडक्टिविटी अगर बहुत कम है मतलब 10 रेस्ट पर माइनस ट्वेंटी से लेकर 10 रेस्ट पर ये हम आगे स्टडी करेंगे अगर बहुत कम है तो इसको इंसुलेटर्स बोलते हैं अगर इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है देन दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड अगर इनकी जो वैल्यू है वेरी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स देन द सॉयलेट्स आर रेफर्स टू सेमी जैसे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉयलेट्स किस तरह से होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉयलेट्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है वन इज कंडक्टर्स सेकंड इज इंसुलेटर्स थर्ड वन इज सेमी तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले इनकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं वो सबस्टांसिस जो वो सॉयलेट्स जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने थे इनके थ्रू मतलब ऐसे सबस्टांसिस जिनके बीच में से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उनको बोलेंगे कंडक्टर्स उनको क्या बोलेंगे कंडक्टर्स और इनमें कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है दैट इज टेन रेस्ट पर सिक्स टू टेन रेस्ट पर एट टेन रेस्ट पर सिक्स टू टेन रेस्ट पर एट पर ओम पर मीटर इनके बीच में जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है दैट इज क्वाइट हाई दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स सेकेंडली हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की इंसुलेटर्स ऐसे सबस्टांसिस होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है जिनमें कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है और इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दिया जाता इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास नहीं हुआ होने देते तो इनको बोलेंगे इंसुलेटर और इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है हालांकि ये कंडक्ट नहीं करते लेकिन इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर हम वैल्यू मेजर करें दैट इज टेन रेस्ट पर माइनस ट्वेंटी टू टेन रेस्ट पर माइनस टेन पर ओम पर मीटर मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है दैट इज क्वाइट लो कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है दैट इज क्वाइट हाई इंसुलेटर्स में जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है दैट इज क्वाइट लो और सेमी कंडक्टर वो सॉयलेट्स आ गए जिनके बीच में कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर के बिटवीन आए कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स के बिटवीन आए उनको बोलेंगे सेमी और ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं अपने थ्रू पास होने देते
मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम होती हैं और इंसुलेटर से ज़्यादा होती हैं तो अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की सबसे पहले कंडक्टर्स वो सबस्टांसिस होते हैं जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास हो जाता है अभी हमने पहले बात की कंडक्टर्स वो सबस्टांसिस हैं वो सॉयलेट्स हैं जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास हो जाता है और इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है दैट इज़ टेन रेस्ट पर फोर टू टेन रेस्ट पर सेवन देखो जो फैक्टर्स है ना ये कुछ बुक्स में टेन रेस्ट पर थ्री टू टेन रेस्ट पर एट भी लिखा हुआ है तो आप कन्फ्यूज मत होगी होइएगा तो ऐसा हो सकता है अब कंडक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ ये हम आगे जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में कंडक्टर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं वन इज़ मटेलिक कंडक्टर्स सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स दोनों में डिफरेंस क्या है मटेलिक कंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जो सॉयलेट फॉर्म में कंडक्ट करें जो सॉयलेट फॉर्म में कंडक्ट करते हैं दीज आर कॉल्ड मटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो सॉयलेट फॉर्म में कंडक्ट ना करें बल्कि इलेक्ट मोल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉपर की वायर है वो सॉयलेट फॉर्म में कंडक्ट कर देती है तो दैट इज कॉल्ड मटेलिक कंडक्टर दूसरी साइड में मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सोडियम क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड नमक आप सॉयलेट फॉर्म में नमक के पीस ले लो उसके साथ वायर लगा दो ये कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन इसी नमक को आप पानी में डिजोल्व कर देते हो तो ये टूट के एन पॉजिटिव सी नेगेटिव हो जाएगा मतलब इसके आइंस बन जाएंगे अब ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स तो मटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो टाइप्स है वो है कंडक्टर्स की तो मटेलिक कंडक्टर हो गए वो सॉयलेट्स जो कंडक्ट करें सॉयलेट फॉर्म में और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो कंडक्टर हो गए जो सॉयलेट फॉर्म में कंडक्ट ना करें बल्कि एक्स फॉर्म और मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट करना स्टार्ट कर दें नेक्स्ट वन इज कंडक्शन तो कंडक्शन क्या हो गया वो प्रोसेस जिसके थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी किसी सबस्टांस के बीच में से पास कर जाए अब हीट या इलेक्ट्रिसिटी कब पास कर सकती है किसी सबस्टांस में जब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो मतलब एक एंड पे पोटेंशियल कम हो दूसरे पे पोटेंशियल ज़्यादा हो ऐसा होगा तो ही कंडक्टेंस पॉसिबल है अदरवाइज कंडक्टेंस नहीं हो सकती क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क ही नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज जो है मूव नहीं करेगा बिकॉज चार्ज हमेशा वहाँ से मूव करेगा यहाँ पे उसकी एनर्जी हाई है और उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ पे उसकी एनर्जी कम है तो कंडक्टेंस का मतलब हो गया कंडक्टें कंडक्शन का मतलब हो गया द प्रोसेस थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस इन अ मटीरियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस कि किसी प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी कभी करंट पास करे किसी मटेरियल के अंदर तो कंडक्टेंस जो सॉयलेट कंडक्टेंस है वो दो टाइप की होती है कंडक्टेंस इन मेटल कंडक्टेंस इन सेमीकंडक्टर तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस कंडक्टेंस इन मेटल्स के बीच में तो इससे पहले हम इंसुलेटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इंसुलेटर्स वो सबस्टांसिस होते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर और इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है दैट इज क्वाइट लो दैट इज क्वाइट लो बहुत बहुत कम होती है इसलिए इनके बीच में कंडक्टेंस नहीं होती नेक्स्ट वन इज सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर वो सबस्टांसिस होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर जो सेमी कंडक्टर के बीच में लाई करें इनकी जो वैल्यू देखो कंडक्टर की वैल्यू होगी टेन रेज टू पावर फोर टू टेन रेज टू पावर एट ये आ गए कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर की वैल्यू आ गई टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स टू टेन रेज टू पावर फोर और इंसुलेटर की वैल्यू आ गई टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी टू टेन रेज टू पावर माइनस टेन कुछ बुक्स में आप पढ़ोगे यहाँ पे माइनस टेन भी होता है तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम है देन इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो देन इट इज सेमी कंडक्टर अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर्स तो हम बात करेंगे अब कंडक्टेंस कि किस तरह से कंडक्टेंस होती है कंडक्टर्स में सेमी कंडक्टर्स में किस तरह से कंडक्टेंस होती है तो फर्स्टली हम बात करते हैं कंडक्टेंस इन मेटल्स में कंडक्टेंस इन मेटल हमें मालूम है कि मेटल्स में जो करंट पास करती है वो दो तरह से होती है मैंने अभी बात की कंडक्टर्स जो है दो टाइप के होते हैं मटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक मटेलिक में क्या होगा जो जो कंडक्टेंस होगी दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स द कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस तो मटेलिक कंडक्टर में क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है आइंस मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू एनवर एंड तो कहता है मेटल्स हैव पोटेंशियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉयलेट एंड मोल्टन फॉर्म क
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं सॉयलर फॉर्म में भी और मोल्टन फॉर्म में भी द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन रिलाइज का मतलब हो गया डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एवेलेबल पर एटम वो जो कंडक्टिविटी डिपेंड होती है वो डिपेंड करती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी एटम के पास अगर किसी एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो कंडक्ट ज़्यादा करेगा अगर किसी एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है तो वो कम कंडक्ट करेगा जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप अगर सोडियम और एल्यूमिनियम की बात करते हैं सोडियम के पास ओनली वन सोडियम के पास आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है तो इसकी कंडक्टेंस कम होगी एल्यूमिनियम के बीच में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं तीन तो इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी ये आपको पता होना चाहिए जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इतनी कंडक्टेंस ज़्यादा तो द एनर्जी वैल्यू कहता है कि होता क्या हमें मालूम है कि जब भी ये हमने मालिकुलर ऑर्बिटल थेरी में पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेवंथ क्लास का टॉपिक था मालिकुलर ऑर्बिटल थेरी उसका मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि एटोमिक ऑर्बिटल्स एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और मालिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं मालिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं कहता जो एनर्जी है मालिकुलर ऑर्बिटल्स की वो नियरली सेम होती है मालिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो नियरली सेम होती है तो इन जो एनर्जी है अगर मालिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो ये एक तरह से बैंड बना देते हैं एक तरह से बैंड बना देते हैं जिसमें एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड या आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे दूसरा होता है कंडक्टेंस बैंड दूसरा होता है कंडक्टेंस बैंड जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी बैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड उसको क्या बोलते हैं बैलेंस बैंड और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके या जंप करके कंडक्टेंस बैंड में चले जाए तो कंडक्टेंस हो सकती है मतलब जैसे जैसे कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम बैलेंस शेल बैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस इन मैटर मतलब जैसे जैसे कंडक्टेंस जैसे जैसे बैलेंस बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी कि अगर देखो बैलेंस जो बैलेंस बैंड होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर हाफ फिल्ड आर पार्शली फिल्ड दैट आर हाफ फिल्ड आर पार्शली फिल्ड ये मैं आपको एक डायग्राम में बताता हूँ देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बता रहा हूँ मेटल्स में क्या होता है कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है ऐसा क्यों होता है बिकॉज जो बैलेंस बैंड है जो रेड वाला पोर्शन में आपको बैलेंस बैंड दिखा रहा हूँ और कंडक्टेंस बैंड जो ब्लू वाला पोर्शन है इनके बीच में जो है ओवरलैपिंग होती है ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पे मैंने ग्रे पोर्शन दिखा दिया है ये अगर कंडक्टेंस बैंड है ये बैलेंस बैंड होगा इसमें जो बैलेंस बैंड होता है वो कंडक्टेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर चुका होता है मतलब इसका जो हाफ पोर्शन है वो बैलेंस बैंड का कंडक्टेंस बैंड में होता है और कंडक्टेंस बैंड का हाफ पोर्शन कहाँ पर होता है बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड के हैं वो कंडक्टेंस बैंड के बीच में इजली मूव कर जाते हैं इजली मूव कर जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में इजली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है नंबर बढ़ता जा रहा है अगर कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी तो इसलिए मेटल्स में कंडक्टेंस ज़्यादा होती है बिकॉज मेटल्स में जो बैलेंस बैंड है और कंडक्टेंस बैंड है वो आपस में ओवरलैप कर रहा होता है जिसकी वजह से जो जो इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस बैंड के वो इजली एक्साइट होके कंडक्टेंस बैंड में चले जाते हैं इजली एक्साइट होके कंडक्टेंस बैंड में चले जाते हैं और कंडक्टेंस बढ़ जाती है नेक्स्ट वन है सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड है उसमें एक गैप होता है इसको एनर्जी गैप बोलते हैं जब बैंड गैप भी बोलते हैं जहाँ फर्मी एनर्जी भी बोलते हैं अब क्या है अगर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्टेंस बैंड में जाना है कंडक्टेंस तो तब होगी जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जाएगा कंडक्टेंस बैंड में तो अब यहाँ में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है दोनों के बीच में एनर्जी गैप है अगर यहाँ से यहाँ पर भेजना है तो एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी तो इसको हीट करना पड़ेगा मीन्स सेमी की अगर कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे 
और कहाँ चले जाएंगे कंडक्टेंस बैंड में और फिर वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे तो सेमी कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती जाती है सेमी कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से थर्ड वन इज इंसुलेटर इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है जहाँ इसको आप ये बोल सकते हो एनर्जी गैप जो है दोनों के बीच में दोनों बैंड्स के बीच में दैट इज़ क्वाइट हाई तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करना पॉसिबल नहीं है वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर यहाँ से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है एनर्जी कंडक्शन बैंड में तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए जो पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे इसलिए ये कंडक्ट नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो ये था कंडक्टेंस ऑफ मेटल सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो इस जो थेरी है इसको क्या बोलते हैं बैंड थेरी मतलब अगर आपको पूछा जाए कि कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो आप किस बैंड थेरी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड को डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन बैंड अगर बैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है तो कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं अगर उनके बीच में स्मॉल डिफरेंस है तो कंडक्शन होगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से अगर इंसुलेटर हैं उनमें जो डिफरेंस होता है एनर्जी गैप जो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनके बीच में कंडक्टेंस नहीं होती तो नेक्स्ट वन इज़ कंडक्टेंस इन सेमी पहले हमने बात की कंडक्टर्स में कंडक्टेंस किस तरह से होती है अब हम बात करेंगे सेमी में एज वी नो कि जो गैप है अभी हमने बात कर ली जो हमने डायग्राम में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है इसमें हम रीड कर लेते हैं तो गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी स्मॉल स्मॉल है जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करना कंडक्शन बैंड में पॉसिबल है लेकिन कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा हायर जो बैंड है कंडक्शन बैंड में और कंडक्टेंस बढ़ जाएगी अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमी टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर सबसे पहले मैं सेमी कंडक्टर की दो टाइप्स आपको बता रहा हूँ एक को बोलते हैं प्योर एक को बोलते हैं इम्प्योर प्योर को हम इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं और इम्प्योर को एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं अब प्योर और इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि प्योर का मतलब साफ और इम्प्योर का मतलब गंदा प्योर का मतलब है कि वो सेमी जिसमें सारे के सारे आइटम सेम हों मतलब पूरे के पूरे क्रिस्टल में पूरे के पूरे सबस्टांस में जो एटम्स हैं वो सेम टाइप के होंगे दैट आर कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लो अगर आप सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करते हो उसमें सारे के सारे एटम सिलिकॉन के होंगे उसमें सारे के सारे आइटम सिलिकॉन के होंगे तो इसको बोलेंगे सिलिकॉन का क्रिस्टल तो सिलिकॉन का क्रिस्टल क्योंकि सारे के सारे आइटम सिलिकॉन हैं तो इसको क्या बोलेंगे प्योर सेमी क्या बोलेंगे प्योर सेमी कंडक्टर अगर इनको प्योर सेमी कंडक्टर बोल रहे हैं तो इनको इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं एक्सट्रेंसिक में क्या होता है कि इसमें जो है वो हो सकता है कोई हिटीरो आइटम प्रेजेंट हो जैसे ये सारे के सारे सिलिकॉन हैं यहाँ पे सिलिकॉन की जगह बोरॉन आ जाए जब फॉस्फोरस आ जाए कोई भी आइटम आ जाए तो जो क्रिस्टल है उसमें कोई अदर आइटम आ गया अब पहले सारे के सारे प्योर थे सारे के सारे सिलिकॉन थे लेकिन अब क्या हुआ बोरॉन या फास्फोरस ऐड करने से जो सिमिट्री थी जो सारे टाइप के एटम थे वो अब सेम नहीं है तो इसको बोलेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। तो कहता है कि जब भी कभी हम प्योर सेमीकंडक्टर में प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें इम्प्योरिटी का मतलब कोई और एटम ऐड कर दें इम्प्योरिटी का मतलब जनरल नहीं लेना गंदगी नहीं इम्प्योरिटी का मतलब कि प्योर सेमी में जैसे पूरा का पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल है मैं उसमें कोई इम्प्योरिटी डेट आर सपोज फास्फोरस ऐड कर देता हूँ तो क्या होता है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग डोपिंग क्या है कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में सूटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर दो तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं डोपिंग डोपिंग आप न्यूज़ में पढ़ते आए हो डोप टेस्ट होता है प्लेयर्स का डोप टेस्ट का मतलब हो गया कि किसी की एफिशेंसी को बढ़ाना किसी चीज़ की एफिशेंसी को बढ़ाना बाई एडिंग सूटेबल अमाउंट ऑफ अदर सबस्टांस मतलब लेट अस सपोज एक प्लेयर की एफिशिएंसी को बढ़ाना हो तो हम उसको क्या करते हैं स्टीरॉयड दे देते हैं अगर आप देखते हो स्टीरॉयड अगर ह्यूमन बींग्स स्टीरॉयड ले लेते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो कहने का मतलब हुआ कि स्मॉल अमाउंट में अदर सबस्टांस ऐड करने से क्या होता है जो कंडक्टेंस है वो बढ़ रही है स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी को ऐड करने से जो सेमी की कंडक्टेंस बढ़ रही है तो इसको बोलेंगे 
डोपिंग प्रोसेस को क्या बोलेंगे डोपिंग तो डोपिंग दो तरह की होती है अगर किसी क्रिस्टल में देखो अब क्रिस्टल में क्रिस्टल सेमी uh, में हमें कोई इम्प्योरिटी ऐड करनी है एज वी ऑल नो जितने भी सेमी हैं उनके पास आउटर मोस्ट फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ तो इम्प्योरिटी दो तरह की हो सकती है हो सकता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो चार की बजाय पाँच हो ये भी हो सकता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है चार की बजाय तीन हो मतलब कि कभी डोपिंग में क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो हम किसी सेमी में कोई एटम जो ऐड कर रहे हैं उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं तो डोपिंग दो तरह की होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डालें या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मैं आपको एक कॉमन से एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा लेट एस सपोज मेरे पास सिलीकॉन का क्रिस्टल है सिलीकॉन 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 एज वी ऑल नो सिलीकॉन के पास क्या होता है चार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये हैं चार इलेक्ट्रॉन अब सिलीकॉन इधर वाले सिलीकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा इधर भी सिलीकॉन के साथ इधर भी सिलीकॉन के साथ इधर भी सिलीकॉन ये सिलीकॉन चार अदर सिलीकॉन के साथ ये भी चार अदर सिलीकॉन के साथ हर एक सिलीकॉन क्योंकि इनके पास चार चार इलेक्ट्रॉन है तो ये चार चार बॉन्ड बनाएंगे टेट्रा बैलेंट जिसको आप बोलते हो हर एक सिलीकॉन चार बॉन्ड बनाएगा क्लियर इसको बोलेंगे प्योर सेमी कंडक्टर बिकॉज इसमें सारे के सारे एटम सिलिकॉन के हैं अब हम बात कर रहे हैं इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें इलेक्ट्रॉन रिच मतलब सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन चार हैं मैं इसमें ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ जिसमें चार की बजाय पाँच इलेक्ट्रॉन हो लेट एस सपोज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक सिलीकॉन को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से मैं डाल देता हूँ फास्टफोरस फास्टफोरस का डॉमिक नंबर फिफ्टीन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2, 3p3. तो इसके बीच में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पाँच बिकॉज फास्टफोरस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 3s2, 3p3. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए पाँच तो एक ने यहाँ पे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना दिया दूसरे ने इस सिलिकॉन के साथ तीसरे ने इस सिलिकॉन के साथ और चौथे ने इधर सिलिकॉन के साथ अब इसके पास पाँच इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन चार ने बॉन्डिंग कर दी अब वो जो पाँचवा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चला जाएगा इंटस्टिशियल साइट में क्योंकि फास्टफोरस जो है वो चार ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि यहाँ पे इसके सराउंडिंग चार सिलिकॉन आइटम है चार तो बॉन्ड बना देगा लेकिन फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो इसको बेच देगा इंटस्टिशियल साइट में अब जैसे कि एक फास्फोरस की इम्प्योरिटी को ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा अब जैसे जैसे नंबर ऑफ फास्फोरस ऐड करूँगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फास्ट इम्प्योरिटी ऐड करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस बढ़ेगी बिकॉज अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ेगी अब जो कंडक्टेंस है दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस बढ़ रही है अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज तो दीज सेमी कंडक्टर आर कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर दीज सेमी कंडक्टर आर कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर इसलिए बोलेंगे बिकॉज जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इसको बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर और ये तब पॉसिबल है जब हम किसी प्योर सेमी कंडक्टर में पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट हो गया जिसमें पांच अनपेयर पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है सेकंड इज द बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे अगेन मेरे पास सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन ये सिलिकॉन यहाँ पे सिलिकॉन 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 अब हर एक सिलिकॉन चार बॉन्ड बना रहा है बिकॉज सिलिकॉन के पास चार ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्टेबल है इसलिए स्टेबल है लेट एस सपोज मैं क्या करता हूँ इसमें इम्प्योरिटी डालता हूँ ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट का मतलब हो गया ग्रुप थर्टीन की इम्प्योरिटी डालता हूँ लेट एस सपोज एल्यूमिनियम डाल देता हूँ जब बोरॉन डाल देता हूँ अब हम जानते हैं ग्रुप थर्टीन के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास आउटर मोस्ट तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन चाहिए कितने चार अब एक इ
इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया इसने यहाँ पे इसने यहाँ पे अब इसको एक और बॉन्ड बनाना था बट इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता लेटिस साइट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो इसको बोलते लेटिस क्रिस्टल लेटिस क्या बोलते क्रिस्टल लेटिस बट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस साइट को बोलते हैं होल क्या बोलते हैं होल होल का मतलब हो गया एम स्पेस वैकेंसी तो अब क्योंकि यहां पे होल के एक होल अब इलेक्ट्रॉन होता तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता बट यहां पे क्या हो रहा है कि होल प्रोड्यूस हो रहा है तो होल एज वी नो होल इज पॉजिटिवली चार्ज अब एक एल्यूमिनियम को ऐड करने पे एक होल प्रोड्यूस हो रहा है तो अ नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऐड करने से नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस होंगे इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स के प्रोड्यूस होने से नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बढ़ रहे हैं अब नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बढ़ा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा सिंस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स देन द सेमी कंडक्टर आर रेफर्स टू पी टाइप सेमी कंडक्टर बिकॉज होल इज पॉजिटिवली चार्ज तो इन सेमी को क्या बोलेंगे पी टाइप सेमी तो एन टाइप और पी टाइप सेमी में क्या डिफरेंस है एन टाइप सेमी में जो इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं दैट इज पेंटावेलेंट और अगर पी टाइप की बात करें यहां पे जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं दैट इज ट्राइवेलेंट तो इनमें ये डिफरेंस है तो ये था पी टाइप एंड एन टाइप सेमी आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा यहाँ पे देखिए अगर डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एंटीमनी डाला है एंटीमनी इज फ्रॉम ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है अगर आप प्रियोडिक टेबल आप अगर आपको याद हो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंड देन एंटीमनी लास्ट इज बीस तो एंटीमनी जो है उसके पास पाँच इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इस सल, इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है दूसरा इस सिलिकॉन के साथ तीसरा इस सिलिकॉन के साथ और चौथा इस सिलिकॉन के साथ और जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया है पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टेंस हो रही है तो इसको बोलेंगे एन टाइप पी टाइप की बात करें तो इसमें क्या है बोरॉन यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे अब इसके पास एक होल क्रिएट हो गया होल क्रिएट होने का मतलब हो गया पॉजिटिव वैकेंसी बन गई अगर पॉजिटिव वैकेंसी बन रही है देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमी तो सेमी जो है वो दो टाइप के होते हैं इंट्रेंसिक मीन्स प्योर एक्सटेंसिक मीन इम्प्योर तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा तो सेमी कंडक्टर दो टाइप के होते हैं वन इज प्योर सेमी कंडक्टर सेकेंड इज इम्प्योर सेमी कंडक्टर प्योर हो गए जिनमें सारे के सारे आइटम सेम टाइप के होंगे और इम्प्योर हो गए जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड की हो जब डोपिंग हो गई हो तो अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो देन इट इज एन टाइप सेमी कंडक्टर अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो देन इट इज पी टाइप सेमी कंडक्टर तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो तो सेमी कंडक्टर की टाइप्स भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयलेट्स आप इतना भी अगर आप आपको क्लियर हो जाता है तो आई होप दिस इज इन ऑफ फॉर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ अगर आप एक्सप्लेन में पढ़ते एक्सप्लेन uh, में करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज सॉयलेट सॉयलेट स्टेट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या आप एम जब पढ़ने जाते हो जहाँ हायर क्लासेज में आप पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट है सिर्फ सॉयलेट स्टेट बट क्लास ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयलेट को स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर्स और अगर आप डीप में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो कि कंडक्टेंस किस वजह से होती है कंडक्टेंस किस वजह से होती है तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो कंडक्टर्स होते हैं एक तो बैंड थेरी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो किस में कि कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी कैसी होती है इंसुलेटर में और सेमी में और सेमी कंडक्टर की आप टाइप्स भी आगे स्टडी कर सकते हो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू